ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓവറോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതുപോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്കായിട്ടാണ് ഫുള്ള് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടനെക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എട്ടിന്ന് ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കളേഴ്സ് ഏതാന്നും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാർബൺ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്കോ ബ്ലൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രെഡ് ഫുൾ എല്ലാം ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ബേർഡിന്റെ കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ കളർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ബേർഡിന്റെ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കളർ അതായത് റെഡ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ഇതാണ് ബേർഡിന്റെ കളർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കുക്കിന്റെ പൂഷൻ കണ്ണ് അതുപോലെ ചെറിയ രണ്ട് കാലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വേണം പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് കളർ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേർഡിന്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ലൈൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ആ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് നീഡിൽ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ നീഡിൽ ബാക്കിലോട്ട് കുത്തി കുത്തി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിൽ വരുന്നത് അവസാനം ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാന്ന് ഇതേപോലെ ബാക്കിലോട്ട് കുത്തി അതായത് നീഡിൽ ബാക്കിലേക്ക് കുത്തി കുത്തി പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉള്ളിലത്തെ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലെ പോർഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇടാത്ത കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത
വൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റിലും ബ്ലാക്കിലും ഒക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഒരുവിധം പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ബൗണ്ടറി കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചാണ് അധികം നീളത്തിലല്ല നമ്മൾ നീഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫില്ലാക്കി നമുക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബേർഡിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കോഫി ബ്രൗൺ കളറുള്ള ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈൻ ലൈൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് പോയാൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫില്ലാക്കാം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി മേലെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അത്ര അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടാം നമുക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്കാണ് ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പിക്ചറാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് അല്ല അത് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും നന്നായില്ല അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതും ഇതും ചെറിയ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് വരിക അപ്പം ഇത് ചെയ്യാം ഈ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ സിക്സ് ട്രാൻസിലായിരുന്നു ഞാൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം സിക്സ് ട്രാൻസിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ പിക്ചറൊക്കെ വെച്ച് വരച്ച് ചെയ്യുന്ന എംബ്രോയ്ഡറീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ചെ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ പിക്ചർ നമുക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അറിയാത്തവർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഞാനവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ കൊക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോർഷൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ ത്രെഡ് ഒരു ത്രീ സ്റ്റാൻസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അധികം തിക്കായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ ത്രീ സ്റ്റാൻസിലാണ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം ബൗണ്ടറി വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത്ര ശരിയായില്ല അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ലൈൻ്റെ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ണും കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് നോട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു